ጤና ይስጠልኝ በረከት ነኝ ከቤተ ሂሳብ የበዚህ ክፍለ ጊዜ የምንማረው ስለ አማካይ እና ማል ከፋ የምንላቾን ሐሳቦች ነው አማካይ በእንግሊዘኛ ሚን ይባላል ማል ከፋ ደሞ ሚዲያን ይባላል ስታቲስቲክስ ስለ ዳታ ነው የሚያገባ እና ዝርዝር ዳታ ቢኖርን በተዘረዘሩ ዝርዝር ዳታ ተንተርሰን ውሳኔ መወሰን ሊከብደን ይችላል ግን እንደዚህ ተዘረዘረውን ዳታ ጨምቀን በአንድ ቁጥር ወይም በመስል መልኩ سنገልጸው ይህን ዳታ ለሚጠቀመው ሰው ጠቃሚ መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ኤክስትራክት አድርገናል ማለት ነው ከዳታ ውስጥ ዝርዝር ዳታን ጨምቀን በአንድ ቁጥር ለመግለጽ የሚያስችሉን ሐሳቦች ሁለቱ ሚን እና ሚዲያ ናቸው ወይም አማካይና ማልከፋይ ናቸው በዚህ ቪዲዮ ስለነሱ ሐሳቦች ነው የምንማረው እሺ ቀለል ካሉ ምሳሌዎች ጀምረን አማካይና ማልከፋይን እንረዳስቲ ምሳሌ አንድ ጓደኛሞች ይሆናችሁ ግለሰቦች አንድ ሻይ ቤት አዘውትራችሁት ይዳላችሁ እንበል አንድ ቀን አምስት ሰዎች ሆናችሁ ወደ ሻይ ቤት ሄዳችሁ ሶስታችሁ ሻይ ሁለታችሁ ደግሞ ማክያቶ በታዙ እና የያንዳንዱ ሻይ ዋጋ 15 ብር ነው ብንል እንደገና ደግሞ የያንዳንዱ ማክያቶ ዋጋ 18 ብር ነው ብንል ያዘዛችሁት መጠጦች ዋጋ ዝርዝር ዳታ ይሄን ነው ይመስላል 15 15 15 3 ሻይ የጠጣችሁ ግለሰቦችን የሚገልጹ እና 18 18 ሁለት ማክያቾ የጠጣችሁ ግለሰቦችን የሚገልጹ ዳታዎችን ላገኛለን የዚህ ዳታ አማካይ ዋጋን ለማግኘት እያንዳንዱ የሻይ ወይም የማክያቾ ዋጋን ደምረን ጠቅላላ ደምሩን በዚህ ዳታ ውስጥ ላሉ ይግለሰቦች ቁጥር እናካፍላለን ስለዚህ 15 ሲደመር 15 ሲደመር 15 ሲደመር 18 ሲደመር 18 እና ይሄን ድመር ለ5 እናካፍለዋል ስንደመረው 81 ይሰጠናል እና 81 ሲካፈል 5 16 ብር ከ 20 ሳንቲም ስለዚህ 16 ብር ከ 20 ሳንቲም የዚህ ዳታ አማካይ ነው ወይም ሚን ይባላል በእንግሊዘኛ ሚሊየን ሳንዴት ነው እናገኘው እኚህ ዋጋዎች ከትንሽ ወደ ትልቅ እንደርደር 15 15 15 18 18 አምስት ግለሰቦች ስላሉ በዚህ ዳታ ሁለቱም በስተግራ እና ሁለቱም በስተቀኝ አድርገን መhall ላይ ቀሪ አንድ ቁጥር ይኖርናል መhall ላይ የሚቀረው 15 ነው ይህ መhall ላይ በመሆን ዳታችንን ለሁለት ለማክፈል የሚጠቅመን ዋጋ መhall ክፋይ ወይም ገሚስ ይባላል በእንግሊዘኛ ሚሊየን ይባላል ሁለተኛ ምሳሌ እኔ በሌላ ቀን እንደገና አምስት ሆናችሁ ወደ ሻይ ቤት ሄዳችሁ እንበል አንዳችሁ ቡና በ22 ብር አዘዛችሁ የተቀራችሁት አራት ሰዎች ደግሞ ሶስታችሁ ሻይ እና አንደኛው ማክያቶ አዘዛችሁ እየተዝናናችሁ ነው እንበል አሁን የምናገኘው ዳታ 22 18 15 15 እና 15 ነው እንደ ቀድሞ ያማካይ ዋጋ ለማግኘት ያዘዛችሁትን የመጠጦች ዋጋ ደምራችሁ ማለትም 22 ሲደመር 18 ሲደመር 15 ሲደመር 15 ሲደመር 15 ድምሩ 85 ይሰጠናል 85ን በዚህ ዳታ ውስጥ ለተዘረዘሩት የግለሰቦች ቁጥር ማለትም ለ5 ስናካፍል 17 እናገኛለን ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ሁለተኛው ምሳሌ አማካይ ዋጋችን 17 ብር ነው ማል ከፋይ ዋጋችንስ ወይ ሚሊየን ዋጋችንስ አስንት ነው ማል ከፋይን ለማግኘት ከትንሽ ዋጋ ወደ ትልቁ ዋጋ እንደርድር 15 15 15 18 እና 22 ይሆናል በዳታው የተዘረዘሩ ሰዎች ወይም ግለሰቦች አምስት ስለሆኑ እና አምስት ደግሞ ኦድ ነምበር ነው ኦድ ነምበር ለሁለት ሲካፈል ሁሌም አንድ ቀሪ ይኖራል ስለዚህ ማል ቀርቶ ዳታውን ለሁለት ከፈል ለማያየት የሚጠቅመን አንድ ዋጋ አለ ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ማል ከፋይ ዋጋችን እዚ ማhall የሚቀረው 15 ብር ነው። ከመጀመሪያው ምሳሌ ጋር ይሄንን ምሳሌ እናነጻጽር እስቲ። ሁለቱ ዳታዎች የሚለዩት በአንድ ዳታ ፖይንት ብቻ ነው ሌሎቹ እንዳለ እኩል ናቸው። በአንድ ግለሰብ ዋጋ ብቻ ነው የሚለያዩት። የመጀመሪያው ምሳሌ ላይ አማካይ ዋጋችን 16 ብር ከ20 ሳንቲም ነበር። 
በሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ አማካይዋጋችን 17 ብር ነው ማhall ከፋይ ዋጋችን ግን በሁለቱም ምሳሌዎች እኩል ነው 15 ነው በዚህም 15 ነው በሌላኛው ምሳሌ የአንድ ግለሰብ ዋጋ ስለተቀየረ አማካይዋጋችንም ተቀይሯል በዚህ ምሳሌ ሚዲያን ዋጋችን ግን አልተቀየረ ሶስተኛ ምሳሌ እኔ በዚህ በሶስተኛው ምሳሌ እንድትረዱት መፈልገው ነገር ምንድነው መቼ ነው ሚንን መጠቀም ያለብን መቼ ነው ሚዲያንን መጠቀም ያለብን የሚለውን ሐሳብ እንድትገነዘው ሌላ ምሳሌ እኔ አምስት ሆናችሁ እንደገና ወደ ሻይ ወይ ሄዳችሁ ብናል ሁለት ሻይ ሁለት ማኪያቶና አንደኛው ከናንተ ጋር ብሬ ደሶ ደሞ በጣም ስለራው ክትፎ አዘዛኝ ነበር ሁለት ሻይ 15 ብርና 15 ብር ሁለት ማኪያቶ ደሞ 18 ብርና 18 ብር ክትፎ ይበላው ግለሰብ ደሞ ክትፎ ይበላው ጓደኛቹ ደሞ 350 ብር የክትፎ ዋጋ ይከፍላል በእንል የዚህ ዳታ ዘርዘር 15 15 18 18 እና 350 ነው አማካይ ዋጋችን ስንት ነው አሁን አማካይ ዋጋ እንደለመድ ነው ዋጋዎችን ሁሉ እንደመረና ያገኘነው እንደመር ባሉን ግለሰቦች ቁጥር ስናካፍል 15 ሲደመር 15 ሲደመር 18 ሲደመር 18 ሲደመር 350 416 ይሰጠናል 416 እንደ ደሞ በአምስት እናካፍለው 83.20 እናገኛለን 83 ብር ከ20 ሳንቲ ነው አማካይ ሂሳቡ ማለት ነው እዚህ ገሚስ ዋጋችን ግን ዝንት ነው ከትንሽ ወደ ትልቅ ስንደረደር 15 15 18 18 እና 350 ነው መhall ላይ የሚቀረን ዳታውን በሁለት ከፍለን መhall ላይ የሚቀረን ዋጋ 18 ነው ሚዲያናችን 18 ነው ሚን ግን 83.20 ነው እና በሚን እና በሚዲያን ያለው ልዩነት በጣም ትልቅ ነው እዚህ እንደዚህ ፈንጠረብሎ ከሌሎቹ በጣም ተለይቶ የተመዘገበ ዋጋ አለ 350 ብር እና ይሄ 350 ብር ፈንጠር ያለ ዋጋ በጣም የተለየ ባህሪ የሚያሳየው ግለሰብ አውትላየር የምንለው ሐሳብ ነው ይሄ እሱ ሚኑን በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋዋል ሚን ዋጋችን በጣም ጨምራ አሁን 83.20 ሚዲያናችንን ግን ኢንፍሉዌንስ አላደረገው አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ እስቲ አሁን ባለን አሁን በመናየው ምሳሌ አማካይ ዋጋ ነው ወይስ ማል ከፋይ ዋጋ ነው በአብዛኛው በዚህ ዳታ የተገለጹ ግለሰቦችን ሊገል ጸለን የሚችለው አብዛኛዎቹ ግለሰቦች ያዘዙት ዋጋ ከሚኑ ይልቅ ወደ ሚሊየኑ ይጠጋል ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ሚሊየንን በነጠቀም ነው የሚመረጠው ሚኒን ከመጠቀም ይልቅ እና ይሄ ሐሳብ የሚያስረዳን ምንድነው አማካይ መጠቀም የሚገባን በዳታችን ውስጥ አውትላየርስ ክሊሉ ነው ከአብዛኛዎቹ ከተመዘገቡት ዋጋ በጣም የተለየ ባህሪ በማሳየት በጣም ትልቅ ወይም ከሌሎቹ በጣም ትንሽ የሆኑ አውትላየርስ የሚያጠቃለል ዳታ ካለን ከአማካይ ይልቅ ሚዲያንን በመጠቀም ነው የሚሻለው እስካሁን ያየናቸው ምሳሌዎች አምስት ግለሰቦችን ነው የሚገልጹት የነበረው አምስት ኦድ ነምበር ስለሆነ ለሁለት ሲካፈል አንድ ቀሪ ስለሚኖረው ሚዲያንን ስንስ ለማግኘት ቀለል ቀለል ይለላል ምክንያቱም ማከለ ዳታችንን በሁለት ከፍሎ መhall ላይ የሚገኝ መhall ከፋይ ዋጋ ይኖራናል በዳታችን የተዘረዘሩ ሰዎች ወይም በዳታችን የተዘረዘሩ ግለሰቦች ቁጥር ግን ኢቭን ነምበር ከሆነ ኢቭን ቁጥር ከሆነ ማለት በሁለት ሲካፈል አቀይ የሌለው ቁጥር ከሆነ ሚዲያንን እንዴት ነው የምናሰራው እሱ ለማስረዳት ስድስት ግለሰቦችን ያጠቃለለ ዳታ ለዘዘረላችሁ ስድስት ሆናችሁ ምሳ ለመብላት ሄዳችሁ ለበላ አሁን አንደኛቹ ሽሮ በ250 ብር ሌላኛው ደግሞ ቋንጣ ፍርፍር በ325 ብር አንደኛቹ ደግሞ አትክልት በየአይነቱ በ280 ብር የበግ ጥብስ በ300 ብር ክትፎ በ350 ብር እና አንድ አስድስተኛው ግለሰብ ደግሞ ሽሮ በ250 ብር አዘዛችሁ ብናል የዳታችሁ ዘርዘ 250 325 280 300 350 እና 250 ነው ሚዲያንን ለማግኘት ምንድነው እናደርጋው ሁሉ ግዜ ከትንሽ ዋጋ ወደ ትልቁ ዋጋ እንደረደራለን 250 መጀመሪያ ላይ ከዛም ሌላ 250 ብር ያዘዘ ግለሰብ አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 280 ብር በመቀጠል 300 ከዛ 325 በመጨረሻ ደግሞ 350 ብር ስድስት ግለሰቦችን ያሉት በዚህ ዳታ 
ስድስት ኢቭን ነምበር ስለሆነ ማለትም ለሁለት ያለ ቀሪ ስለሚካፈል መhall ላይ አንድ ግለሰብ ሳይሆን ሁለት ግለሰቦች ናቸው የሚቀሩት መhall ከፋይ ዋጋችን በዚህ ምሳሌ በ280 እና በ300 ማከለ ላይ ነው የሚገኘው 280 ሲደምር 300 ሲካፈል ለሁለት 290 እናገኛለን እና ይሄ 290 የሚሊየን ዋጋችን ነው እና ሚሊየን ለማግኘት በዳታችን የተዘረዘሩ ሰዎች ቁጥር አድ ነበር ከሆነ ከትንሽ ወደ ትልቁ ዳታችን ድርድረን መhall ላይ የሚቀርን ዋጋ ሚሊየን አድርገን እንወስደዋለን ገን በዳታችን የተዘረዘሩ የግለሰቦች ቁጥር ኢቭን ነበር ከሆነ እንደዚህ ምሳሌ 6 ከሆነ ለምሳሌ ዳታችንን ከትንሽ ወደ ትልቁ سنደረድር ዳታውን እኩል ለሁለት ከፍሎ መhall ላይ የሚቀር አንድ ቁጥር አይኖርንም ሁለት ቁጥር ናቸው ቢኖሩት ሚዲያን ካፕሊክስ እናርክ ምን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁለቱ መhall የሚቀሩ ቁጥሮችን አማካይ ወስደን ነው አሁን የዚህ ዳታ አማካይ ወይም ሚን እናስላ የታዘዙትን የምሳዋጋዎች እንደመረና ከዛም ለ6 እና ካፍል አማካይ የምሳዋጋ እንደገኛለን 250 ሲደመር 250 ሲደመር 280 ሲደመር 300 ሲደመር 325 ሲደመር 350 ለ6 እና ካፍላለን ደመሩ 1755 እና ለ6 ሲካፍል ደግሞ 292.5 ይሰጣናል ማለትም አማካይ የምሳዋጋ የተከፈለው 292 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ አሁን ሁላችሁም ይበላችሁትን ምግብ ሂሳብ ከፍላችሁ መለያ የትችላላችሁ እያንዳንዳችሁ ይበላችሁትን የምሳዋጋ መከፈል ትችላላችሁ ጠቅላላ ሂሳቡን ግን እኩል ተጋርተን ወይም እኩል ድርሻ ተካፍለን እንክፈል ብትሉ እያንዳንዳችሁ የምትከፍሉት የምሳዋጋ ስንት ነው ለምሳ 6 ሆናችሁ ነው ይላችሁት ጠቅላላ ያዘዛችሁት ወይም ይበላችሁት ምግብ ዋጋ 1755 ብር ነው። የያንዳንዱን የምግብ ዋጋ ደምረን 1755 ብር አግኝተናል። 1755ን ስድስት ቦታ እኩል ተጋርታችሁ መከፈል ማለት ለስድስት መከፈል ማለት ስለሆነ 1755 ይካፈል ለስድስት 292.5 ይሰጣናል። ስለዚህ እኩል ድርሻ በትካፈሉ 292 ብር ከ50 ሳንቲም ነው የያንዳንዱን የምትከፍሉት። 292.5 ደግሞ አማካይ ዋጋ ስናሰናገኝ ነው ስለዚህ ነው ስለዚህ አማካይ ማለት እኩል ድርሻ መጋራት ማለት እንደሆነ እንትትረዱ ፈልጌ ነው ይሄን መሳሌ አሁን እየሰጣውቸው እሺ የቤት ስራ አልስጣችሁ አሁን ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ናቸው ጥያቄ አንድ አሁን የሚታያችሁ ዳታ ይሄ አንድ የአርክቴክቸር ትምህርት የሚማር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በመጀመሪያ ሴሚስተር የተማራቸው ኮርሶችና በኮርሶቹ ያገኛቸው ውጤቶች ናቸው የተማራቸው አራት ኮርሶች introduction to urban planning environmental design and planning applied calculus እና introduction to philosophy የተማሩ ውጤቶቹ ደግሞ 78 92 89 እና 67 ናቸው ይህ ተማሪ ያገኛቸው ውጤቶች አማካይ ዋጋ ስንት ነው ማል ከፋይ ዋጋው ሰስንት ነው መልሱን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሁለተኛ ጥያቄ አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር በዚህ ሴሚስተር አምስት ኮርሶችን ታስተምራለች በአምስት ኮርሶች ለመማር የተመዘገቡት ተማሪዎች ቁጥር በመጀመሪያው ኮርስ 79 ተማሪዎች ተመዝግበዋል በሁለተኛው ደግሞ 92 ተማሪዎች በሶስተኛው 80 ተማሪዎች በአራተኛው 85 ተማሪዎች እና በአምስተኛው ደግሞ 20 ተማሪዎች ለመማር ተመዝግበዋል መምህሯ የምታስተምረውን ትምህርቶች ወይም ኮርሶች ለመማር የተመዘገቡ አማካይ ተማሪዎች ቁጥር ስንት ነው? መhall ከፋ የተማሪዎች ቁጥርስ ስንት ነው? ይህን ዳታ ለመግለጽ ሚንን ወይ አማካይን በመጠቀም ይችላል ወይስ ሚዲያንን ወይ መhall ከፋን በመጠቀም ይችላል? ለማጠቃለል ያህል ይህን ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮ የተነጋገርነባቸውን ሐሳቦች እንድትቀስ አንደኛ ሚዲያን እና ሚን ምን እንደሆኑ እና ሚዲያን እና ሚንን እንዴት እንደምናሰላ አይተናል ሁለተኛ ደግሞ መቼ ነው ሚንን በመጠቀም እና መቼ ነው ሚዲያንን በመጠቀም የሚሻለው የሚለውን ሐሳብም ተነጋግረንበታል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እየተነጋገረ ነው ሚን የምንለው ሐሳብ ወይ አማካይ የምንለው ሐሳብ እኩል መጋራት 
ከሚለው ሐሳብ ጋር አያይዘ በእንደረዳው ጥሩ ነው ብለናል እሺ ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ ቢታይ ሂሳብ እንደሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቱ